Innovation. Isa ito sa araw-araw na nagaganap sa ating mundo na madalas hindi natin masyadong napapansin. Pero sa totoo lang, napakalaki ng pakinabang ng innovation sa ating buhay. Ngayong araw, pag-usapan natin ang innovation at panoorin natin ang kwento ng isang young innovator na ginamit ang itlog na maalat upang matupad ang kanyang mga pangarap. Dito lamang yan sa DOS-TV, Science for the People. Ang programa ng DOST na set up o Small Enterprise Technology Upgrading Program ay nagalayong matulungan ang mga kababayan nating nasa small and medium enterprise na makagamit ng technological innovations na makatutulong sa produksyon ng kanilang hanap buhay. Isa sa mga natulungan ng programang ito ang isang innovator mula sa bayan ng San Jose sa Batangas kung saan ang itlog na maalat na nooy umaabot ng halos isang buwan bago magawa. Sa kanyang patented innovation, tatlo hanggang limang araw na lang ang paggawa ng paborito nating salted egg. Paano nga ba ito nagawa ni Kerwin Perez? Silipin ang kanyang istorya sa aming negosyensya. Kilala ang bayan ng San Jose sa Batangas bilang Egg Basket of the Philippines dahil sa milyong-milyong itlog ng manok na napoproduce ng bayan araw-araw. San Jose ay isang first class municipality at amin din pinagmamalaki na dito ang kauna-unahan simbahan sa buong mundo natin na ito na nakitaroon ang tinatawag na San Jose Charles at ito kaya ito tinatawag na eldest uh, Charles na San Jose sa buong mundo. No? Kami ay ang, ang, ang aming main product ay iklo kaya nga kami naging naghangad na maging isa na egg, uh, kami ngayon kinikilala ka egg basket ng Philippines at kinangad din namin mga patala sa pandaigdigan na uh, kami ay kilala ni bilang isang uh, isang malaking industriya ng itlog sa buo dito sa buong Pilipinas. Uh, ang main uh, source ng uh, magiging kita ng uh, pamalambayan ay galing sa industriya ng itlog. Pero isa sa pinagmamalaki ng mga taga San Jose ang imbensyon ng isa sa kanilang mga kababayan na si Kerwin Perez ang Rapid Hygienic Curing Facility for Salted Egg Production. Galing si Kerwin sa isang simpleng pamilya lamang sa San Jose. Kwento niya, nagsimula rin sa maliliit na negosyo ang kanyang ama't ina upang itaguyod silang apat na magkakapatid. I'm 44 years old. I was born December 1973. Uh, Miss Pong sa San Jose ako inyan Born and raised here. Uh, dito rin nag-aral hanggang uh, high school. Mm -hmm. And then, uh, college ay sa University of the Philippines, Los Padres. Isang araw sa pinakamalaking influensya kay Kerwin ay ang mga natutunan niya sa University of the Philippines sa Los Banos, kung saan siya nag-aral ng microbiology.
Uh, I took biology kasi sa seminaryo, doon ako nag high school, mm-hmm. wala ko idea kung ano yung mga courses na mayroon outside. Mm-hmm. And ang pinakamadali daw na, na course na pwedeng pasukin para makapasa, makapasa ka sa ugat mm-hmm. ay biology. Mababa daw yung cut mo. Mm-hmm. So, doon ako, yun ang sinulat ko doon sa course na kukuhanin ko. Mm-hmm. And then, uh, I think it was yung third year doon, kailangan ka na pumili ng major. Mm-hmm. Medyo naging intriguing sa akin yung microbiology. So, microbiology, you know, ako, I major in microbiology and uh, naging uh, specialization ko na afterwards ang sa food processing. Subalit, hindi raw naging madali ang pagtuklas ni Kerwin sa technology na ito. Noong una, hindi niya alam kung saan magsisimula. Naikwento pa niya na bago pa man niya maisipang pag-aralan ang itlog na maalat, buko o yang coconut ang una niyang sinaliksi. Maraming pinagdaanan ang pag ni Kerwin sa kanyang technology. May mga panahon ng araw na halos sumuko na siya. Pero sa tulong at suporta ng kanyang pamilya, mas nagpursigi pa raw lalo siya upang mapakinabangan ang kanyang konsepto ng pinabilis na produksyon ng salted egg. Noong time na yun, mahilig kasi kami sa itog na maalat. Mm-hmm. Pero yung lagi namin nabibili, may amoy. Mm-hmm. After 5 days, mabaho na. So kahit dumayo pa kami sa gawaan, after 5 days, may amoy na. Mm-hmm. So sabi ko sa mother ko, ay uh, try kaya natin magawa ng salted egg na hindi nagkakaaboy. Mm-hmm. Kasi field ko naman to eh. So tingin ko kayang-kaya ko to. Mm-hmm. Uh, sabi niya sa akin, sige. At total eh, sabi ko naman sa kanya, madali pang magkwenta kasi per piece naman yun. So, mm-hmm. Ayun. So, 2008, nagsimula na kami mag-salted uh, egg. Mm-hmm. Ang um, issue naman sa paggawa ng salted egg uh, ay yung inventory. Kasi every day you have to prepare, say, uh, 100 trays. Mm-hmm. At ang curing time kasi nun is 18 to 21 days. Uh, so, kapag kinalculate mo yung uh, dami ng itlog sa inventory mo, 18 to 2100, <coughs> napakalaki ng stock na pera. Mm-hmm. And then, kapag niluto mo siya, maraming sira na during sa process pa lang dahil mm-hmm. napa, napakatagal ang proseso. And sa food processing, natutunan ko rin yun sa ano sa microbiology, ay uh, napakahalaga yung freshness ng yung starter material mm-hmm. and yung process time. Dapat mabilis. So yung yung produkto na gawa sa freshest raw materials sa pinakamabilis na proseso, yun lagi ang pinakamataas yung quality. Mm-hmm. So yun yung naging motivation ko kaya pinabilis namin yung proseso ng paggawa na ito dumaalat para mabawasan yung losses namin sa spoilage, mm-hmm. mabawasan din yung inventory namin kasi natitigil yung pera mo sa inventory and mm-hmm. kailangan uh, so much churns din sa capital mo para gumanda yung kita mo. Mm-hmm. And uh, so nabawasan din yung inventory namin. Um, yun yung naging primary motivation namin. namin. Sa dami nga raw ng pinagdaanan ni Kerwin sa pagtuklas ng kanyang Rapid Hygienic Curing Facility for Salted Egg Production na ngayon ay patented na sa kanyang pangalan. Isa sa mga nagpalakas ng kanyang loob ay ang kanyang ama. Kaya nang sa wakas ay natapos na ang kanyang innovation, natulog ang kanyang kapatid na i-market na nila sa wakas ang exciting nilang produkto na tinawag nilang Carven and Treats Gourmet Salted Egg. sa ibang itlog na maalat, hindi raw duck egg ang kanilang ginagamit kundi ang mismong produkto ng bayan ng San Jose na itlog ng manok. Uh, sa ngayon, uh, mabanggit ko lang uh, kasi may kinalaman yan ngayon kung bakit yung aming ginagawang itlog na maalat is chicken eggs. Mm-hmm. Nung kasing kami nagsisimula ay ang ginagamit namin ay um, uh, duck eggs. Mm-hmm. Ngayon, ang issue sa duck eggs ay dahil sa putik siya iniitlog, uh, hindi maganda yung nesting nila, uh, malimit ako contaminate ka agad. Mm-hmm. Tapos uh, within 3 days, dapat ma-process mo ka agad siya para siguradong maganda yung quality. Pero napakaraming variables sa pwede maka-apekto dun sa magiging final quality mula pa lang dun sa itlugan. Mm-hmm. So, ang uh, nangyari dun ay nakakalusot yung mga lumang itlog or yung tinatawag nilang may tusok. So, may putik kasi yon yung kuko ng uh, itik ay masyadong matulis, parang karayo, mm-hmm. nabubutas. And then, nagpa-penetrate yung microbio, nabubulok ka agad. So, mataas yung spoilage rate. 
uh, naisip namin ngayon, ito talaga yung San Jose kasi ang pinakamalaking producer ng itlog ng manok, sariwang itlog ng manok sa buong Pilipinas, bakit hindi na lang ang gamitin namin na itlog ng manok? Uh-huh. Yun ang uh, isang uh, parang naging, uh, naging uh, focus ng aming research. Uh-huh. Uh, ang itlog dito, dahil halos lahat dito eh, may poultry, laging sariwa yung itlog na makuha namin, may gagarantiya namin yun. Uh-huh. Pangalawa, malapit lang, continuous yung supply. Unlike sa duck eggs, meron silang season na walang itlog, may season na dagsa ang itlog, so uh-huh. nagkakaroon ng glut, maluma, malimit yung nabibili mo kasi sobrang dami ng itlog, pokonti naman yung bumibili. Kapag uh, chicken eggs, naroon yung sustainability ng supply, naroon yung uh, madaling monitoring, so kung gusto mong mag-employ ng good manufacturing pra- practices, mamamonitor mo from the source. Uh-huh. So yun yun dahilan kung bakit nauwi kami sa, sa chicken egg ang ginagamit. Pangatlo, dahil napakalaki ng industry ng itlog dito sa amin, chicken neck dito sa amin, ay mahalaga rin magkaroon ng uh, product uh, differentiation or variations para sa ganun, masustain yung growth ng industry. Apo. So gusto rin namin dito sa proseso ito na maging uh, kaakibat kami ng industriya. So kapag nagkaroon kami ng, re- let's say, lumaki ng portion na requirement namin, uh, makakatulong kami sa sustainability ng egg industry dito. Dahil rin daw sa mabilis na paggawa niya ng itlog na maalat, mas humahaba ang shelf life nito at lumalabas ang umami flavor o yung tinatawag natin tinamnam. Ipinakita rin sa amin ni Kerwin ang paggawa niya ng salted egg kung saan may malaking tulong daw ang DOST sa pamamagitan ng programa nitong set up. Perez ang isa sa mga patunay na kayang-kaya ni Numan na maging boss ng sarili niyang kumpanya. Kasama ng pagsisikap at hindi pagsuko sa pagsasakatuparan ng kanyang mga pangarap. Naging posible lahat ng ginusto ni Kerwin. Sa suporta rin ng DOST, naging posible ang nooy konsepto lamang ng pinabilis na pagpapaalat ng itlog. Kaya naman, sa ganitong exciting na negosyo, ang susi palagi ay puso hindi sumusuko. Power! DOS TV, Science for the People! Kakaiba man sa paningin, ang bagong produkto ng magkaibigang sina Kat at Kristen patok daw ngayon sa mga health buff. Ang kanilang produkto, Lemonade, na hinaluan ng activated charcoal. Activated charcoal, it's um, a detox ingredient made from coconut shell. Mm-hmm. So pag iniinom mo, parang magnet, nagiging magnet siya. So lahat ng toxins dumidikit. Okay. And then it gets flushed away naturally pag ang nickname sa activated charcoal is toxin magnet. Mm-hmm. Dumaan siya sa activation process, yung baon ng yog, parang binubukas niya yung mga micropores na, mm-hmm. ng charcoal. Dumaan siya sa high heat and zero oxygen. Mm-hmm. So dahil dun sa dalawang main fa- factors na yun, bumukas yung pores ng baon ng yog at dahil dun, na mamagnet yung mga toxins. Mm-hmm. Sa ka- kahit anong, pag ininom mo, na mamagnet yung toxins sa katawan. Patok nga raw ang activated charcoal sa merkado ngayon, hindi lamang sa pagkain kung hindi maging sa pharmaceutical dahil sa properties nito na kayang magtanggal ng toxins sa katawan ng tao. Uh, actually, ang activated carbon, matagal na yung ginagamit for uh, uh, medicinal purposes. Alam nga natin na uh, yung, yung brand na ginagamit for uh, para dun sa pag nagkadudumi, di ba? Uh, ginagamitan siya ng activated carbon to absorb yung mga toxins sa loob ng katawan. So, in effect, nakakatulong siya uh, medically sa tao. Yun talaga yung uso actually, activated charcoal lemonade. And lalo na kasi ang lemon, alam naman natin na very healthy ang lemon. Mm-hmm. And 
kahit ngayon, di ba, ang dami sa mga malls nagsisila ba sa mga lemon stands. Mm-hmm. So, mm-hmm. yung mga benefits, health benefits din ng lemon, okay siya. Mm-hmm. Ang Black Lemonade. Mismo ang magkaibigan ang nagpatunay na maganda ang naidulot sa kanilang katawan. Dahil sa regular daw nilang pag-inom ito, naging maayos daw ang lagay ng kanilang tiyan. Uh, para sa akin, uh, I remember may isang time na nag yoga ako, tapos parang ang sakit ng tiyan, tiyan ko. Um, I felt bloated, tiyan gassy. So, lumabas ako sa yoga class. I took one of the bottles. I drank it. Siguro half pa lang. Instant na wala yung gas. Mm. Yung uncomfortable feeling. Biglang nawala talaga. And half pa lang yan. Mm. Una ay magsaslice tayo ng lemons. Pag naslice ng lemons, i-squeeze natin ito gamit ang lemon squeezer. At pagkatapos nito, ipubusan natin sa tubig. Kasama ang honey at activated charcoal. Pagkatapos natin ilagay lahat ng kasangkapan, uh, ihalo-halo na natin ito hanggat sa maging juice. Samantala, may paalala naman ang ITDI sa mga nais ding pumasok sa industriya ng activated charcoal. Um, meron po ba regulation ang DOST sa ang pagpuproduce po ng activated charcoal? Uh, especially for food applications no? like beverages. Mm-hmm. So kung itong lemonoid na ito, eh, siyempre, i-intake natin yan. Kailangan food safety siya. So, yun nang nire-require din naman ng DOST. Kailangan compliant siya in terms of food safety. And uh, I would suggest na the facility that will be using this activated cargo should be certified with FDA. It's doon sa FDA regulations, ano yung dapat gawin nila sa facility. And, Siyempre, sisimula natin doon sa pag-produce nila ng activated carbon. So. Sa dami nga nang nagsusulputang innovations ngayon, hindi lamang sa mga makina. Kung hindi maging sa ating pagkait inumin, mababakas natin ang pakinabang ng science and technology upang mas maging healthy ang ating kinakain. Kaya naman, pati mga kabataan, nahihilig nang magtayo ng sariling negosyo upang pagdating ng araw, siguradong sila ay... Asensado. Magandang umaga, ngayon po ay Merkoles, February 21, 2018 at narito mayiging taya ng panahon in the next 24 hours. Sa kasalukuyan na nakaka-apektong weather system sa bansa ay ang easterlies o yung mainit na hangin galing dyan sa dagat pasipiko na siya nagadala ng mga pag-ulan dito sa eastern side ng ating bansa. Dahil sa stationary front dito sa may bandang China at Taiwan, hindi po makatawid ang malamig na hangin galing sa Siberia o sa Pilipinas kung kaya't hindi nararamdaman ang ating hanging amihan. Pero asahan po by Thursday or Friday, muling um, mararamdaman ang hanging amihan dito sa may Northern Luzon dahil mawawala na po ang stationary front. Dahil nga sa Easter East, magkakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na thunderstorms ang Quezon Province at buong Bicol Region. Samantalang ang nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan lalo sa dakong hapon dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius sa Tugaygaraw, 24 to 34 degrees Celsius sa Lawag, 23 to 32 degrees Celsius sa Baguio City, 16 to 26 degrees Celsius sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius at sa Legazpi City, 24 to 31 degrees Celsius. Dahil nga din sa epekto ng Easter East, magkakaroon ng mga pagulan na thunderstorms dyan sa Samar Island. Pero ang ibang bahagi po ng Kabisayaan, magiging maganda ang lagay ng panahon maliban sa minsan ng pag-uulap at mahinang pag-ulan sa dakong hapon dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo City at sa Metro Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius at sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. 
Magiging maganda rin po ang lagay ng panahon ngayong araw sa buong Mindanao, maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan sa dakong hapon, dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Sambuanga City ay 25 to 33 degrees Celsius, sa Davao 24 to 34 degrees Celsius at sa Hagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius. Dahil nga po hindi makatawid ang malamig na hangin uh, ng hanging amihan sa Pilipinas, wala po tayong nakataas na gale warning. Pero dito po sa may silangang bahagi ng bansa ay magiging katamtaman ang pag-alon. Gayon din sa western at northern seaboard ng northern Luzon. At sa ibang bahagi po ng bansa, ang mga karagatan po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang alon. So pwede pong pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Dito sa Metro Manila, in the next three days, magiging maaliwalas pa rin ang panahon maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan lalo na sa dakong hapon dahil sa localized thunderstorms at ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Diyan naman sa Baguio City, mararamdaman na ang uh, pag uh, Dating ng hanging amihan by Friday and Saturday, ba tomorrow may hindi maganda pa rin ang panahon maliban sa mga localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura ay mula 15 hanggang 26 degrees Celsius. Diyan naman po sa may Mayon Volcano, particularly sa Legazpi City, magiging uh, maganda ang panahon bukas. Pagating po ng Friday ay mararamdaman ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan. Kaya magkakaroon ng mga pagulan na thunderstorms. Pero waganda muli ang panahon by Saturday. At ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Diyan sa Metro Cebu, magiging maganda rin ang panahon ang ngayong Thursday at Friday. Pero mararamdaman din ang epekto ng easterlies pagpasok ng Saturday. At ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Bukas, magiging maganda rin ang lagay ng panahon sa Davao City, maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At asahan ang epekto ng easterlies na magadala ng mga pag-ulan at thunderstorms pagating ng biyernes at sabado. At ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Ang haring araw po ay sumikat kanilang 6.18 ng umaga at lulubog mamayang 6.02 ng gabi. Para sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Facebook at uh, Twitter accounts, DOST underscore Pag-asa, at mag-subscribe sa aming official YouTube channel, DOST dash Pag-asa Weather Report, at para sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa aming official website, www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest weather update mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga. DOST TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. Nakakamangha, hindi po ba? Si Kerwin na minsan lang nangarap na hindi maging empleyado ng sinuman, nag-imbento ng sarili niyang makinarya upang makapagtayo ng negosyong siya ang boss. Kung kaya ni Kerwin, kaya rin nating lahat. Ako po si Jel Miranda at ito po ang programang patuloy ang pagkukwento ng mga buhay na nabago ng science and technology. Ito po ang DOS-TV, Science for the People.